yo creo que ahí sentamos buenas bases para lo que puede venir el torneo que viene y bueno, obviamente con la expectativa de, de querer seguir ¿no? pues estamos en, en, en esas charlas, creo que hay, hay altas expectativas y bueno evidentemente nosotros eh, queremos aprovechar también esta, esta oportunidad que sigue abierta y, y esperemos que sí estar con el equipo con la próxima temporada eh, estamos finalizando el análisis de, de toda la plantilla y, y en esa medida seguro que, que habrá que reforzar algunos puestos, hay que analizarlo bien y estamos en eso. Bueno gente, tenemos declaraciones y el Potro Gutiérrez habla de esa continuidad con Cruz Azul ¿Se va a dar o no se va a dar? Evidentemente él todavía no puede confirmar su continuidad porque todavía no firma el contrato, pero se espera que esto se haga en las próximas semanas. El Potro Gutiérrez quiere permanecer en Cruz Azul y él mismo menciona que ya está pensando en qué líneas tratará de buscar algunos refuerzos y creo que ha quedado claro que en Cruz Azul van a hacer falta bastantes refuerzos, sobre todo por las salidas que se puedan dar Aquí el Potro no menciona posiciones concretas, pero creo que todos sabemos que Cruz Azul tiene que reforzar sí o sí el sector defensivo. Creo que el medio campo dentro de todo no lo tiene tan mal. Posiblemente un refuerzo ahí en el medio campo le vendría bien a Cruz Azul, pero sobre todo tratar de buscar algún futbolista en el sector defensivo, en la lateral y evidentemente en el ataque. No Cruz Azul no puede seguir con estos futbolistas. Hay futbolistas que no han rendido en Cruz Azul. Iván Morales es uno de ellos, Cristian Tabó. Tiene posibilidades Cristian Tabó de salir. Incluso el mismo Michael Estrada que acaba de llegar a este torneo. Pero no está del todo cómodo en Cruz Azul. Incluso en Cruz Azul tampoco es que estén muy conformes con él. Lo de Uriel Antuna va a depender mucho del mundial que pueda ofrecernos Uriel Antuna. Si es que llega alguna posibilidad de llegar en Europa. Ha sonado mucho el nombre de Alexis Vega. Alexis Vega no va a llegar a Cruz Azul. Por ahí hay algunos que están diciendo que Alexis Vega. O que Cruz Azul va a ofertar por Alexis Vega. Esto es totalmente falso. Alexis Vega. ¿Se mantiene en Chivas o si no se irá a Europa? ¿Por qué? Porque el mismo Hierro ha dicho que cuenta con él. Entonces, por favor, la gente no se haga ilusiones con Alexis Vega. Y bueno, creo que poco a poco vamos a ir viendo cómo se va organizando y preparando este Cruz Azul de cara a la clausura 2023. ¿Qué futbolistas van a llegar? ¿Qué futbolistas se van a ir? Ha sonado mucho también el nombre de Sebastián Jurado. Sebastián Jurado, bueno, en la directiva todavía no se deciden qué van a hacer con él. Si lo van a vender, si lo van a ceder. Todavía no se sabe bien qué va a pasar con Sebastián Jurado, pero lo más seguro es que no continúe en Cruz Azul para el siguiente torneo. Hay futbolistas como José de Jesús Corona que la gente está diciendo que se va a ir. Y sí, Corona tiene varias posibilidades de salir del equipo, pero si el Potro Gutiérrez se mantiene en Cruz Azul, veo muy complicado que José de Jesús Corona salga este torneo independientemente de su edad, de que esté a punto de terminar su contrato. Es un portero que el Potro Gutiérrez quiere y el Potro Gutiérrez mantendría como titular. Recordemos todos, el primer cambio que hace el Potro Gutiérrez cuando toma las riendas de Cruz Azul es mandar a Sebastián Jurado a la banca y poner a José de Jesús Corona como titular. Creo que dentro de todo ha salido bien el nombre de Camilo Vargas. Sí ha sonado en Cruz Azul. Ayer hacíamos el directo y platicábamos cómo estaba la situación de Camilo Vargas. Analizábamos también un poco de su edad, pero yo creo que Camilo Vargas podría ofrecerte por lo menos 6, 7, incluso 8 años jugando a un muy buen nivel, no como lo viene haciendo. En el ataque también para Cruz Azul han sonado algunos nombres, pero todavía no es nada oficial el nombre del futbolista que ha sonado del delantero del Atlético de San Luis. Sí es cierto que podría interesar a Cruz Azul, sobre todo porque es un futbolista que llegaría gratis. O sea, tampoco es que Cruz Azul haya ya lanzado alguna oferta, eh, sobre todo al jugador, porque en este caso ya no tendría que ser a San Luis, sino al jugador. Así que nada, eh, iremos viendo poco a poco qué se va dando con Cruz Azul. Ya sabes que si te quieres enterar de todas las noticias de la máquina... Te puedes suscribir a este canal, nos vemos en un próximo video Adiós Por cierto, dejen su like